Последние несколько лет представители стран НАТО постоянно жалуются на то, что российские истребители проходят от их воздушных судов на опасном расстоянии. Очевидно, они забыли воздушных асов советских лет, которые доводили до нервных срывов пилотов западных стран, чуть ли не садясь им на голову. Больше других в этом отношении прославился Василий Цимбал, которого летчики НАТО боялись как огня. Однокашник Василия Цимбала по Армавирскому высшему военному авиационному училищу, заслуженный летчик-испытатель, герой России Александр Горнаев, в свое время говорил, что Цимбал любил пошалить. Так, в частности, произошло во время дежурного патрулирования летчиком-истребителем советских границ, когда чужестранный авианосец попытался попутать нейтральные воды со своей территории. Цимбал в азарте постановки на место иностранного боевого корабля проговорился в открытом эфире, выкрикнув «Конец котенку». Вместо «конец», конечно же, было другое слово, но нас могут смотреть несовершеннолетние. Вместе с тем командованию подобные комментарии не понравились. Пограничные провокации, устраиваемые войсками НАТО, в СССР не афишировались. И Василия Цимбала, который по факту в подобных ситуациях ничего не нарушал и вообще должен был открыть огонь на поражение, от греха подальше, как уже говорилось ранее, сплавили на другой конец Союза. Воздушная часть, в которую попал летчик, охраняла северные границы СССР, около которых с разведывательными целями курсировали самолеты НАТО. Их интерес к побережью Баренцева моря с базами советских атомных подводных лодок был настолько велик, что летчики вылетали на перехват вражеских самолетов по нескольку раз в день. Данное обстоятельство сильно не нравилось Василию Цимбалу, который решил проучить пилотов НАТО. Однажды он снизился над авианосцем противника на рекордно низкую высоту и слил на его палубу немного топлива. Команда судна была в шоке, граничащем с ужасом. Нельзя забывать, заканчивалась холодная война, и советский самолет мог нести ядерную боеголовку. На время интенсивность западной авиации у северной границы СССР существенно снизилась. Из всех стран, входящих в НАТО, лишь ВВС Норвегии продолжали докучать советским летчикам. В очередной раз Су-27 был поднят по тревоге 13 сентября 1987 года. Его целью стал засеченный советской РЛС патрульный самолет «Орион». К несчастью для нарушителей покоя советских ВВС, за штурвалом истребителя находился Василий Цимбал. Горнаев вспоминал, что в знаменательный день, 13 сентября 1987 года, время воздушного общения Су-27 и НАТОвского «Ориона» совпало с показом утренней почты, воскресной передачи, которую советский зритель очень любил. Летчики исключения не составляли. По словам Горнаева, Василия Цимбала, мягко говоря, очень расстроило, что нарушитель советской воздушной границы воспрепятствовал телепросмотру. Летчик-истребитель в отмеску показал норвежцу Кускину мать. Едва летчик увидел его самолет, баражировавший над нейтральными водами около советской границы с явно разведывательными целями, как у него в голове тут же созрел коварный план. Самое неприятное, что норвежский самолет-разведчик мог находиться в воздухе без посадки и до заправки топливом до 12 часов, контролируя перемещение советских кораблей и подводных лодок. Необходимо было отделаться от него любой ценой. В этой ситуации Цимбал начал настоящую охоту на норвежца. Его Су-27 проносился вокруг вражеского самолета не то что на опасном расстоянии. Он чуть ли не задевал днищем своего истребителя кабину пилота «Ориона». Крутил вокруг него фигуры высшего пилотажа, несколько раз заходил на атаку. Сложно себе представить, что испытывал в этот момент пилот разведывательного самолета. Особенно тяжело ему пришлось в то время, когда Василий Цимбал Килем все-таки зацепил винт Ориона, который, сломавшись, пробил обшивку норвежского самолета. В итоге самолету разведчику все же удалось покинуть территориальные воды около советской границы и уйти на базу. Тем не менее, напоследок Цимбал снова догнал норвежца и сбросил немного топлива на кабину пилота. Большего унижения для пилота Ориона и придумать было нельзя. Вернувшись на свой аэродром, Василий Цимбал скромно промолчал о своих приключениях в нейтральных водах.